Hello, mag edit tayo ngayon gamit ang CapCut para sa ating video editing skills at para maintindihan kung paano ito gamitin. Napakadali lang ito matutunan. Make sure na pinapanood mo ito ng naka-HD or high definition onto your phone. Kung sa YouTube mo naman ito pinapanood or sa Facebook para malinaw mo itong mapanood at maintindihan mabuti. Sisiguraduhin ko sa iyo sa video na ito matututo ka from zero to four learn. At kung meron ka ng idea dito, well, I'm sure na makakambag pa ito sa mga alam mo. 7 months ko nang ginagamit ang CapCut. Note, everyday ko itong ginagamit. Kaya babanggitin ko sa video na to ang 35 basic na pwedeng matutunan plus tips and strategies. Pumunta na tayo sa ating screen recorder. Let's go! CapCut Interface Pumunta lang tayo sa CapCut. Ito na ang unang bubungad sa atin. Camera, retouch, captions, and teleprompter. Well, para makita nyo ang ganitong senaryo, make sure na naka-update na sa phone nyo itong CapCut. Ang una nating i-click, itong new project. Dito, pipiliin natin yung clips or yung video na gusto nyong gamitin. Pwedeng isang clip, dalawa or more. At andito na sa baba ang mga clip. At kung ayaw nyo, ay pwede nyo rin tanggalin. Dito sa itaas, makikita natin itong videos and photos. Kung gusto mo mag-add ng photos, pwede mo i-add. And then, dito sa taas, makikita natin itong stack videos. Na pwedeng-pwede mong i-add ang mga clips na to sa video mo. Dito sa pinakataas, makikita natin itong albums. Lalo na kung Android ang phone mo. Itong ganitong format ang makikita mo. Kung hindi mo naman mahanap yung click, ay hanapin lang sa album na yan. Ngayon, kung nakapili ka na, click add. Makikita natin, ito na yung clip na nasa unahan, yung napili natin. At kung gusto mong i-play, click mo lang ang button na to. At click mo lang itong sa gilid kung gusto mong i-play. Makikita natin itong 5 seconds. Nakatapat itong line na to. At ito namang 122, yan yung duration ng clip natin. So, ito, pwede mong i-compress yan. Dito sa dulo, makikita natin itong CapCut. Pwede natin yan alisin kung gusto mo. Itap mo lang yung ending and delete. Bago natin yan ipagpatuloy, shoutout kay Leon Olina Epis. Pwede nyo siyang i-follow sa kanyang Facebook. Pumunta na tayo sa number 1. Split. Tap mo lang yung video and then click split. Kung anong part ang gusto mong alisin. Then, kunwari, ito yung part na wala tayong sinasabi. Pwede natin yung i-delete. So, ayan, 1 minute na lang. Dito sa baba, iswipe lang natin. Napakarami pang tools. Pwedeng gamitin lahat ng yan. Explain natin as of my own experience. Okay. Dito naman sa taas, makikita natin itong mute. Kapag na-mute mo yan, all of your clips are muted na. Ayan, makikita natin, kunyari, 5 seconds. Kung saan nakatapat, i-split natin. Ngayon, maglalagay tayo ng animations. Itong line boundary na to, itap lang natin. Dito, napakaraming animations. Kunwari ito ang napili nating animation. Makikita na rin natin yung logo kung saan. Merong animation. Kung di mo na gustuhan, click mo lang itong back sign. So, ayan, wala na. Ngayon kung natapos mo na at natutunan mo na ang number 1, ang mag-split, pumunta na tayo sa number 2. Speed normal. Ngayon naman kung meron kang clip na gusto mong pabilisin or merong speed na gusto kang baguhin or ipas forward, Click mo lang yung clip. Click speed. Makikita natin itong normal and curve. Makikita natin naka 49 seconds yung duration ng clip. 1 times to 100 times pwede natin gawin. 1 times speed, 1 minute pa siya. 2 times speed, naging 38 seconds na lang. Hanggang sa 100 times speed. Na yung 1 minute, 10 seconds na lang. Okay, kung nagustuhan mo na yung speed, click check button. Kung natutunan mo na at nagawa mo na ang number 2, speed normal, pumunta na tayo sa number 3, speed curve. Ito naman yung speed curve. If gusto mo yung ganitong style, pipili ka lang dyan. Merong custom and different speed curve. Bago natin ipagpatuloy, shout out kay Mamalamang yan from Canada. Pwede nyo siyang i-follow sa kanyang Facebook. So kung okay na kayo sa number 3, speed curve, pumunta na tayo sa number 4, animation. Dito sa animation, merong in, out, at combo. 
In, papasok na transition. Out, patapos na transition. Combo, one pack, all in transition. Kunwari itong in ang napili natin. Then, click check button. Then, dito tayo sa out. Kung nagustuhan mo, click check. So, ayan na makikita natin mabagal yung transition. Kasi naka 19.5 seconds. At 15.1 seconds. Sa'yo rin, pwede mo naman yang i-adjust. Kung gusto mong mabilis lang yung transition, i-adjust mo lang. Kung nagustuhan mo, click check button. So, ayan na yung transition. Ngayon kung hindi mo nagustuhan, click none. At kung gusto mo naman ng combo, click in and out. Pwede mo itong gamitin, for example, ganyan. Andyan din yung duration, pwede mo din i-adjust. Kung nagustuhan mo yan, click check button. At syempre kung hindi mo nagustuhan, click none. And check button. Kung nagawa mo na at natutunan mo na ang number 4, animation, pumunta na tayo sa number 5, style. Meron din ditong transition and animation dito sa style. Kaya yan naka black and white. Kasi para lang yan sa picture. Swipe to the left and then makikita natin itong 3D cartoon. Kung gusto mo na hindi magpakita, pwede mo itong gamitin. Make sure lang na nakaprint ka lagi sa camera. Para madetect yung mukha mo. Check mo lang yan then wait mo lang yung loading. By the way, ito na yung iba pang mga effects. So shout out muna tayo kay Aimitan. Pwede nyo siyang i-follow sa kanyang Facebook page. So, kung okay na kayo sa number 5, style, pumunta na tayo sa number 6, delay. Kung meron kang gustong i-delay, tap mo lang yung clip, then delay. Kung gusto mo naman ibalik yung dinelay mo, click mo lang itong back logo. So, ayan na. Ito naman ang camera tracking. Dito, merong camera tracking. Merong face, body, and hand. Click mo lang itong start button. By the way, makikita natin yung mga naka-throw. Mean, gusto mong, kung gusto mong gamitin yan, magbabayad ka monthly. Hindi naman ito big deal. It's free app. Kung hindi mo yan need, hindi mo rin kailangan magbayad. So kung okay na tayo sa number 6, ang delay, at natutunan muna, let's go to number 7. Cut out. Piliin mo lang yung clip na gusto mong i-remove. I-remove background. Kung gusto mong maglagay ng cut at stroke, ay pwede. Napakaraming style. Swipe mo lang yan. So, for example, yan yung napili ko. Pwede mo rin i-adjust yung size ng border. From thin to thicker. And capacity kung gusto mong sobrang tingkad, O hindi. Kung okay na ang lahat, click check button. So kung naging madali sa'yo ang number 7, ang cutout, let's go to number 8, ang canvas. Dito naman tayo sa canvas. Three types ito, merong color, background, and blur. Pwedeng-pwede kang pumili ng different color. Bago natin yan ipagpatuloy, shoutout kay Herbs Candy. Pwede nyo siyang i-subscribe sa kanyang YouTube channel. Pwede mo rin swipe to the right for more colors. And background. Pwede mo rin i-click ang apply to all. Kung nagustuhan mo na yung color, click check button. Click mo naman itong background for more background design. Kunwari ito, pwede mo rin i-apply to all. At kung nagustuhan mo, click check box. At kung hindi mo naman nagustuhan, click nan button. Kung gusto mo naman ibalik sa umpisa, click mo lang itong back logo. So kung nakuha mo na ang canvas, ang number 8, pumunta na tayo sa number 9, volume. Pwede mo i-adjust ang volume from 0 to 1000. So tapos na tayo sa number 9, ang volume. Pumunta na tayo sa number 10. Extract audio. Dahil sa extract audio, mas madali mong makikita ang clips na walang sounds. O yung tinatawag na dead air. Split mo lang yung dead air and then delete. Then, yung video kung saan ka nag-split, ikat mo din doon. 
itapat mo lang. Then, delete mo na rin. Then, makikita natin na hindi na katapat yung audio ng isang clip. Then, hold mo lang at itapat mo. Bago natin ipagpatuloy, please click like button. So, kung okay na tayo sa number 10, ang extract audio, pumunta na tayo sa number 11. Edit. Through edit, pwede natin i-rotate ang video. Meron ding mirror na baliktad ang ating itsura. And yung crop. Makikita mo dito sa baba, merong different size. Or pwede rin naman na ikaw na mag-crop. I-hold mo lang yan and then adjust mo. Kung nagustuhan mo na, click check button. Ngayon kung hindi mo nagustuhan, click back button. Para mo ibalik sa umpisa. So kung nagawa mo na ang number 11 at natutunan mo na, pumunta na tayo sa number 12. Filters. Click mo lang itong filters. Merong different filters idea dito. Ikaw na ang pipili. Then, pwede mong i-adjust. Meron ring adjust and video quality. So, kung okay na sa filters, pumunta na tayo sa number 13. Retouch. Dito sa retouch, pwede mo pang i-enhance ang itsura mo. Merong face reshape, makeup, and manual. Ito naman yung different tools at ito yung kung saan ka mag -a adjust Kung nagustuhan mo, click mo lang itong check button. At ito naman yung para sa body. Merong auto and manual. At ito yung tools. Meron ditong stretch leg kung gusto mong tumangkad ang legs mo. Meron ding pampalaki at pampasexy. And then kung nagustuhan mo, click check button. Bago natin yan ipagpatuloy, pwede mo ring i-share ang video na to sa iyong mga FB friends. So kung natutunan mo na ang retouch, pumunta na tayo sa number 14, ang mask. Click mo lang itong mask and meron ditong different ideas. Let's say itong circle. Hold mo lang kung gusto mong malaki. And hold compress para lumiit. Pwede mo rin ilagay kung saan mo gusto. So kung okay na tayo sa number 14, pumunta na tayo sa number 15. Overlay. Tap overlay lang at ayan na, naka-overlay na ang video mo. Kung okay na sa overlay, pumunta na tayo sa number 16. Replace. Kung gusto mo naman palitan yung isang clip, click replace. Pili ka lang sa mga videos mo. At kung natutunan mo na ang number 16, pumunta na tayo sa number 17. Opacity. Pwede mo i-adjust yung opacity kung gusto mo na light lang. O yung original video mo. Kung nagustuhan mo, click mo lang ang check sign. So kung nagawa mo na at natutunan mo na ang opacity, ang number 17, pumunta na tayo sa number 18. Reduce noise. Click mo lang ang reduce noise. For sure, mawawala na ang maingay sa clip ng video mo. As of my experience, bago natin i-edit yung video at may ingay sa paligid, click mo lang ang reduce noise. First step, bago mag-edit ng mga video. Para maganda ang kalabasan. Kapag tapos na kasi tayo mag-edit at magre-reduce noise, ang kakalabasan ay para kang nasa loob ng lata. Ang boses mo. So ayun nga, click mo lang itong reduce noise and check button. So kung nakuha mo na ang reduce noise, pumunta na tayo sa number 19. Voice effects. Kung gusto mong maiba ang boses mo, click mo lang ito. For example, itong mic hug. Meron din itong chip na. At dito mo siya i-adjust. Kung nagustuhan mo, click check button. Kung nakuha mo na at natutunan mo ang voice effects, pumunta na tayo sa number 20. Copy. Kung gusto mong paulit-ulit yung clip, click mo lang itong copy. 
Itap mo lang if how much na gusto mong clip. Nasa sa'yo naman yan. So kung okay ka na sa number 20, ang copy, pumunta na tayo sa number 21. Reverse. Kapag gusto mong ma-reverse ang video mo, i-click mo lang ito. Wait mo lang yung loading. Ngayon natapos na tayo sa edit. Dito naman tayo sa number 22, audio. Meron ditong sounds, effects, extracted, at audio. Ito naman yung sound na hindi naman basta-basta nakaka-copyright. If ano yung duration nito, yan lang yung gamitin mo. At kapag if mo, halimbawa itong travel, maglagay ka lang ng hashtag travel sa description box ng video mo. Number 23. Extract audio. Meron din ditong extracted at from device. Click mo lang itong extracted. Dito may mga video. And then pili ka lang. At ng anything na clips at itong sounds. At itong sounds lang ng video ang makukuha. Kunyari ito ang napili mo. Then click import. And then sounds only. Dito sa from device, pwede kang kumuha ng sounds. Music galing sa phone mo. Number 24 Sound Effects Dito sa Sound Effects, napakarami. Merong kaganapan, tawa, laban, transition, at merong pang iba. Click mo lang itong swipe button to the right. Pwede ka rin mag-search ng Sound Effects name. At itong logo, pwede mong i-click as a favorites. At andito na sa unahan ang mga favorites na mga sound effects mo. Ikaw na lang ang pipili. Makakatulong ang pag-click ng sound effects para hindi ka na paulit-ulit maghanap ng sounds na gusto mo. Para magamit ang sound effects, click mo lang itong plus sign. Then, check button. Dito naman tayo sa record. Tap mo lang yan. At ayan, makakapag-record ka na. Tapos na tayo sa edit, sa audio. Dito naman tayo sa text. Number 25. Add text. Type mo lang dito kung ano ang gusto mong words na ilalagay. If okay na, click mo lang yung check button. Dito naman, merong animation ng text. In, pasimula ng transition. Out, pagkatapos ng transition. Loop, inter video transition. And then kung ayaw mo naman, click none. Kung natutunan mo na ang add text, pumunta na tayo sa 26. Stickers. Dito napakaraming stickers. Ikaw na lang talaga ang mamimili. Meron ring animation ng stickers. From in and out and also loop. Pipili ka na lang dito. K-Frame Stickers Kung gusto mo naman ng smooth K-Frame, i-adjust mo lang itong stickers. Kung hanggang sa ang clip mo gusto ang ilagay. And then, itap mo yung sticker. Makikita mo itong diamond logo. Click mo lang yan and then adjust. Kung hanggang saan mo gusto mag K-Frame. Bago mo papalakihin or papalitin yung stickers na napili mo. At ito na ang kinalabasan. So kung okay na sa stickers, pumunta na tayo sa number 27. Video K-Frame. Split mo lang yung video kung saan mo gustong maglagay ng smooth K-Frame. Tap mo yung clip. At itapat mo tong mahabang line na ito. Kung hanggang saan mo gustong ilagay. At saka mo naman i-adjust yung video, paliitin, o palakihin. Yan yung ginagawa ko kapag ka gusto kong i-zoom ang aking mukha. Sa loob ng tutorial. Meron din ditong add captions. Pero make sure na English yung boses mo. Para ma-detect or ibang language. 
Magagamit mo ang original sounds, then click start and check button. Then kung okay na sa video keyframe, pumunta na tayo sa number 28, templates. Meron ditong different template na ang gaganda. Like itong subscribe. Baka hindi ka pa nag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Pwede mo ring i-edit ito. Like, for example, follow. So, baka naman pwede nyo akong i-follow sa aking FB page, Bobtin TV. So, kahit anong words, pwede mong i-edit. So, kung okay na, click check button. Meron din dito news template. So, let's go to 29, Auto Lyrics. From the word, automatic. Dito, make sure na English din. Natry ko na ito sa Tagalog, hindi na-detect. So, pwede mo itong magamit automatic na. At kung nakuha mo na yung number 29, pumunta na tayo sa number 30. Draw. Meron ditong basic, which is color lang. At texture na merong design. Pwede malaki, pwede sa gusto mong size. At syempre, pwede mo itong i-erase. Ayan, pwede mo nang i-adjust ang size. Kung maliit, at ito yung malaki. Kung natutunan mo na ang draw, pumunta na tayo sa number 31. Effects. Meron ditong video effects, body effects, at photo effects. Napakadali dito. Like itong hollow blur at itong body effects. Like itong duplegam. Yan, pwede mong i-adjust. If saan mo gustong cliff. Pwede mo ring itap yung effects at i-delete if ayaw mo. Number 32. Ratio. Meron ditong different ratio. Itong 16 by 9 and sa YouTube recommended. At itong 9 by 16 sa TikTok naman. Itong 1 by 1 sa Instagram. Then swipe mo to the left. Napakarami dyang ibang size na gugustuhin mo. Like itong 16 by 9. Then click check button. So kung nakuha mo na ang number 32, ang ratio, pumunta na tayo sa number 33, ang canvas. Meron ditong color background. For example, itong color. Pwede kang pumili Pwede mo rin i-check ang apply to all. Then, click check button. At itong background. Meron ditong different background. For example, ito. Pwede mo rin i-adjust yung clip. And ang video. Kung meron ka rin video sa gallery mo, pwede mo rin i-click mo lang. Itong picture sign logo. Pwede kang pumili. If ayaw mo naman, Click mo lang itong X, itong X logo, or itong blur. Merong light lang ang pinaka-blur. Meron ring sobrang blur. Kung ayaw mo naman, click mo lang itong none button. Pwede mo ring i-apply to all, at kung nagustuhan mo, click check button. So, punta na tayo sa number 34, adjust. Ito ang ginagamit ko itong HSL. Pwede mong ibay ng color ng damit mo. Kinagamit ko rin itong sharpen sa video ko. Kasi lumilinaw ang video ko. So kung okay na sa adjust, let's go to number 35. Cover. Ngayon natapos na natin yung video natin, pwede tayong gumamit nitong cover as a thumbnail. Itapat mo lang itong line kung saan mo gusto. And yung thumbnail na ilalagay mo. Pwede ka rin maglagay ng text. Kunyari, subscribe button TV. Meron din ditong effects. Kung nagustuhan mo, click check button. Then save. Pwede ka rin mag-upload ng picture. If meron ka nang na-edit, pili ka lang sa gallery mo and then click confirm. Then click save na natin. Pwede mo rin i-reset. Ito sa taas, makikita natin itong 720 pixels. 
From 720 pixel, adjust natin sa 1080 pixel. Ito yung basihan para maging malinaw ang video natin. Kung na-adjust mo na ang resolution up to 1080 pixels, adjust din natin ang frame rate hanggang dulo. At itong code rate, ilagay din natin sa high. Para sobrang ganda ng ating video. Pero, makikita natin itong code rate kung naka-update ang CapCut mo. Ngayon makikita natin habang ina-adjust natin yan ay tumataas din ang MB. Make sure na ready ang storage mo. Ngayon kung okay na ang lahat, save na natin but wait! Bago mo i-save, panoorin mo muna lahat. At kung satisfy ka na, i-save mo na at panoorin mo lang ang loading. Then, ready to share na siya sa TikTok at sa iba pang site. Then, click done. Ngayon natapos na tayo mag-edit. Share ko sa inyo itong Facebook page ko at aking YouTube channel. Maaari nyo yung bisitahin. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na to. At kung meron kang suggestion at may hindi ka naintindihan, pwede mo i-comment down below. Para gawin natin ang part 2 ang pag edit sa CapCut. So ito pa yung ibang video na makakatulong sa iyo kaya nag-viral ang iba kong video. Paano mag-edit? Panoorin mo na ito. Ano pang hinihintay mo? Sigurado akong makakatulong din talaga ito sa iyo. And salamat for watching!